ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ እንደምን ቆያችሁ ዛሬ ሌላ የጤና መረጃ ይጀላችሁ ቀርብ ያለው ይሄ ይሄ ሀበሻ ጤና ዩቲዩብ ቻናል ነው በዚህ አጋጣሚ ላይክ ሰብስክራይብ ላይክ ኮመንት ሼር ማድረጋችሁን ባትተረሱ መልካም ነው ምክንያቱም ለኔም ብርታትና ለአዲስ ስራ የሚያነሳሳ ስለሆነ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮመንት ማድረጋችሁን አትርሱ ዛሬ ጀላችሁ መጣው ትረስ በሽለ ሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ወይም ዩቲአይ ዩኒራል ዩሪናል ትራክት ኢንፌክሽን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አጠር ያለ መረጃ ይጀላችሁ ቀርብ ያለው ምክንያቱም ብዙ ውስብስብ አይደለም እንደለግድ እዛብህ ያል እንጂ ውስብስብ የሚባል ህመም ስላልሆነ አጠር ያለች አጠር መጠን ያለች መረጃ ይጀላችሁ ቀርብ ያለው እንግዲህ የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ወይም ዩቲአይ ማለት ከስሙ እንደምትረዱት ሌላ ገለጻ አይደለም የሽንት ቧንቧ የሚወርድበት ከኩላሪት እስከ መጨረሻው እስከ ጫፍ ድረስ እስከ ሽንት ሽንት የሚወጣበት ጫፍ ድረስ ያለው መንገድ በሙሉ የሽንት ቧንቧ ነው ዩሪናሪ ትራክት ነው የዚህ ኢንፌክሽን ማለት ነው በቃ ምንም ሌላ አንተን የለው ስለዚህ አሁን ይሄ ብዙ ጊዜ የሚከሰትባቸው አጋጣሚዎች ወይም ሰዎችም ሪስክ ፋክተርስ አሉ መንስኤዎች በያቸዋለሁ እነዚህ ሪስክ ፋክተሮቹ ብዙ ጊዜ ሴቶች ላይ ይከሰታል ይሄ ሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ወንዶች ላይ ይከሰታል ግን ብዙ ጊዜ ሴቶች ላይ ነው የሚከሰተው በተለያዩ ምክንያቶች ማለት ነው ብዙ ምክንያቶች አሉት ሴቶች ላይ ለምን እንደሚከሰት ማለት ነው እንግዲህ ወደው ወደ ኋላ እየገለጽኩት ስመጣ እዚህ ጋር ይገባቻል ማለት ነው ሌላኛው ነፍሰ ጦር ሴቶች ወይም እርግዝና ያላቸው ሴቶች ለዚህ የተጋለጡ ናቸው ማለት ነው ሌላኛው የንጽህና ጉድለት ይሄኛው ሌላው የሚያጋልጥ ነገር ነው ማለት ነው እንግዲህ በርግዝና ጊዜ ምን ይከሰታል ጽንሱ የሽንት ቧንቧን የመጫንና ዘግቶ የማቆየት ጸባ ይስላለው ይሄ ሽንቱ ተጠራቅሞ የመቆየት አዝማም ያሲኖር ሽንት ተጠራቅሞ በቀይ በቆየ ቁጥር ደግሞ ለኢንፌክሽን የተጋለጠና ለባክቴሪያም ለማራባት ምቹ ስለሚሆን ነው በርግዝና ጊዜ እንደዚህ ተጋላጭ የሚሆኑት ማለት ነው ሌላኛው የንጽህና ጉድለት የተባለው ያው ንጽህና የንጽህና ስላቹ የመጸዳጃ ፊንቲጣ ከባቢና የማህፀን ጫፍ ንጽህና ነው ያ በአጠቃላይ እሱን ይይዛል ማለት ነው ምክንያቱም የኢንፌክሽን ምንጭ ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜ ከ ከመጸዳጃ ጫፍ ወይም ከፊንጢጣ የሚወጡ ባክቴሪያዎች ናቸው ተጉዘው ወደ ማህፀን ጫፍ ወይም ወደ ሽንት ቧንቧ ወደ ሽንት ቧንቧ በመሄድ ኢንፌክሽን የሚፈጥሩት ብዙ ጊዜ ሶርሳቸው ወይም ምንጫቸው እዚ ፊንጢጣ አካባቢና መጸዳጃ አካባቢ ስለሆነ የንጽህና ጉድለት አንዱ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የኩላሊት ጣጣር ለማለት ነው የኩላሊት ጣጣስ የሚለው በታይፒንግ ይራር ነው የኩላሊት ጣጣርም ዘግቶ መንገድን ዘግቶ ሽንተና ተራቅሞ የማቆየት ጸባይ ስላለው ይህ ተጠራቅሞ የቆየ ሽንት ደግሞ ለኢንፌክሽን ለባክቴሪያ መራቢያ አመችና ኢንፌክሽኑን ለማስፋፋት ምቹ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ሽንቱ በሚወርድብ ያለ ማቋረጥ በሚወርድ ጊዜ ያጣበ የማውረድ ጸባይ ያለው የሆነ ነገር ዘግቶት ግን እዛው ተጠራቅሞ ከቆየ ባክቴሪያዎቹ ተራብቶ እዛው ላይ ሽንት ባምባ ኢንፌክሽን ያጋጥማል ማለት ነው እንግዲህ መንስኤዎቹ እነዚህ ናቸው እንዴት ይፈጠራል የሽንት ባምባ ኢንፌክሽን ስንል ያው ነካክችላቸዋለሁ በዋናነት የሚፈጠረው ያው በሁለት መንገድ ነው አንደኛው በበቀጥታ አሰንዲንግ ኢንፌክሽን ነው አሰንዲንግ ማለት እንግዲህ አሻክቦ የሚሄድ ማለት ነው ከፊንጢጣ አካባቢ የንጽህና ጉድለት ወይም ደግሞ እዛ አካባቢ በሚነሱ በመጸዳጃ አካባቢ የባክቴሪያዎች ክምችት በጣም ብዙ ነው ይሄ ብዙ ነው ምንም እንኳን ንጽህናም ሁሌም ቢጠበቅ 100% መሆን አይቻልም ማለት ነው የባክቴሪያም ክምችቱ ካፍተኛ ስለሆነ ይህ በዚህ ሰዓት ወደ ሽንት ባምባ ኢንፌክሽን የመነካካትና የመጠጋት እድል ስላለው 
ይሄ ኢንፌክሽን በሽንት ቋንቋ ገብቶ እነዚህ ባክቴሪያዎች ማለት ነው በሽንት ቋንቋ በኩል ገብተው አሻቅበው በመሄድ ኢንፌክሽን ይፈጠራሉ ማለት ነው ሽንት ቋንቋው ላይ በሌላ ሌላኛው መንገድ ያው ሌላ ሌላ ቦታ ወይም ደም ውስጥ ባክቴሪያዎች ካሉ እነዚህ ደም ውስጥ ያሉ ባክቴሪያዎች ወደ ኩላሊትም በመድረስ ኩላሊት ላይ ኢንፌክሽን ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው ይሄን ይመስላል ማለት ነው አፈጣጠሩ ብዙ የሚከብድ አይደለም ምልክቶቹ ምን ምን ናቸው ስንል እንግዲህ እነዚህ ምልክቶቹ እሽንት ቋንቋ አለብኝ ወይስ የለብኝም የሚለውን በዚህ መልኩ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ሲሸኑ የማቃጠል ስሜት ይኖራቸዋል እንደዚህ ቆርጣጥመኛል ምንም አሉ ብዙ ጊዜ ባርኒንግ አይነት ሴንሴሽን ነው ያለው ሲሸኑ ማቃጠል ስሜት ሊኖር ይችላል ሌላኛው ቶሎ ቶሎ ሽንት የማምጣት ስሜት ወይም ፍሪኩዌንሲ ዩሪናሪ ፍሪኩዌንሲ ይባላል ሽንታቸው ሽንቶ አሁን ማሁንም ሄዶት ይችላል ትንሽ መስናት ይሄም ሌላኛው ምልክት ነው ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ሲሸኑ የማቃጠል ስሜት ሊኖራቸው ይችላል የማቃጠል በእያቸዋለሁ የማስማት ስሜት ሊኖራቸው ይችላል ዩሪናሪ ምንድነው ይሄ በእንግሊዘኛ ተርም አለው ሲሸኑ የማማጥ ነገ ስሜት ስትሬኒንግ አይነት ስሜት ሊኖራቸው ይችላል ሲሸኑ ያው ሽንት ውስጥ ላይ ያለ የቀረሰ ላይ መስላቸው እንደዚህ አይነት ስሜትም ሊኖር ይችላል ሽንት ሲመጣ መቆጣጣር ይቸገራሉ አርጀንሲ ነው የሚባለው ዩሪናሪ አርጀንሲ ነው የሚባለው በቃ አርጀንት ነው አርጀንት ማለት እንግዲህ ቶሎ መሆን ያለበት ነው በቃ ሽንታቸው ከመጣ ምንም መቆጣጣር በጣም ይከብዳቸዋል ይከባር ነው የሚሆነው ሽንታቸው እንኳን ትንሽ ቢሆንም የመጣቸው እሷን ለመሽናት በቃ ከቤት ሽንት ቤት ለመድረስ ራሱ ከባድ እስከሚሆንባቸው ድረስ ነው ማለት ነው የሚሰማቸው ስሜት መቆጣጣር የሚከብዳቸው ማለት ነው በሶስተኛ በዘ በቀጣዩ ያው ሰውነት ሙቀት ሊጨመር ይችላል ይሄኛው እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ሁለት አይነት የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን አለ የላይኛው እና የታችኛው ነው የሚባለው ላውሪታይ እና አፐሪታይ ነው የሚባለው የላይኛው ማለት እንግዲህ ከላይ ከ ከብላደር ወይም ዩሪናሪ ብላደር ወይም የሽንት ፊኛ በላይ ያለው ክፍል እና ቧንቧ ሽንት ቧንቧ እና ኩላሊትን ጨምሮ ኢንፌክሽኑ ወደዛ ከሄደ ሰዎቹ ሰዎቹ ማለት ነው እንትን ይኖራቸዋል ሙቀት ይኖራቸዋል ሰዎቹ ሙቀት ይኖራቸዋል የላይኛው ኮን የታችኛው ኮነ ሙቀት አይኖራቸው ከላይ ሌሎች የተዘረዘሩት ሊኖራቸው ይችላል ስለዚህ ላውሬንድ አፐሪታ ያለ ሙቀት ካለ አፐሪታ ነው ላይክሊ የሚሆነው ማለት ነው ኩላሊት አካባቢ የህመም ስሜት እዚህ ጋር በጎንና በጎናቹ ኩላሊት ያለበት አካባቢ ማለት ነው ኢንፌክሽን ካለው ኢምፓይሎንፍራይትስ ምናምን ይባላል እሱ እስከ ኩላሊት ድረስ የሚደርስ ኢንፌክሽን ሲኖረው ለመንካት በጣም ከባድ ይሆናል በእጅ ለመንካት አስነኳችሁም ሲነካም በጣም ፔይንፉል ነው ህመም አለው በጣም ስለዚህ ይሄም ሌላ ምልክት ነው ማለት ነው ሌላ እዚህ ጋር ተጠቀሰ ሲሸኑ ደም ደም ሊቀላቀል ይችላልሉ ሽንታቸው ላይ ያው ብዙም ባይሆን አልፎ አልፎ ደም የመቀላቀል ነገር ሊኖር ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን የሚፈጠረው ችግር ወይም ጦስ ወይም ኮምፕሊኬሽን ምንድነው የሚለውን ስናይ ያው የኩላሊት ኢንፌክሽን ይፈጠራል ከቧንቧ ወደ ኩላሊቱ ማለት ነው ወደ ዋን ነው ከሽንት ቧንቧ ወደ ኩላሊት ኢንፌክሽን ሊያር ይሄዳል ወደዛ ይደርስና ኩላሊትን ይጎዳል ማለት ነው እንግዲህ ኩላሊት ጉዳት ደግሞ ባለፈው ቪዲዮ ገልጨላችኋለሁ እሱ ደግሞ ከባድ ነው ማለት ነው ኩላሊት ከተጎዳ ከባድ ነው ሌላኛው ያው ሴፕሲስ ነው ሴፕሲስ ምንድነው ይሄ ከሽንት ቧንቧ ወደ ኩላሊት ድረስ ወደ ኩላሊት ወደ ደም ቧንቧ ይገባል የደም ቧንቧ ውስጥ ከገባ በኋላ ሁሉንም የትም ቦታ ይሄ ባክቴሪያ ማለት ነው ኢንፌክሽኑ እንግዲህ ባክቴሪያ ነው የምታስቡት ይሄ ደም ውስጥ የገባ ባክቴሪያ በኩላሊት አርጎ ደም ውስጥ የገባ ባክቴሪያ ሌሎችን የሰውነታችን ክፍል የትኛውንም የሰውነታችን ክፍል ያጠቃል ማለት ሊያጠቃ ይችላል ሴፕሲስ ይባላል ደም ውስጥ የተከማቸ ባክቴሪያ ይኖራል ይሄ ደግሞ በጣም ከባድ ነው ሴፕሲስ ለበጣም ሰዎች ይታመማሉ 
መዳኒት በጣም ይፈልጋሉ ቶሎ መቆጣጠር ካልተቻለ ይሄ ሴፕሲስ ወደ ሴፕቲክ ሾክ በማደግ ገዳይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ያን ይhall የከፋ ነው ማለት ነው ሴፕቲክ ሾክ ያው እዚህ ጋር ያው ሴፕቲክ ሾክ ማለት ምንድነው በጣም ብዙ ባክቴሪያ ደም ውስጥ በሚኖርበት ሰዓት የደም ስሮቹን በማስፋትና በመለጠጥ ሰውነታችን ውስጥ ባግባቡ ሰርኩሌሽኑን እንዳይካሄድ የደም መርጨቱ እና የደም ማድረስ ሲስተሙ እንዲዛባ ማድረግ ነው በቃ አሁን በሲገልጾ ያው በዚህ በእኛ ቋንቋ ለመግለጽ ከዚህ የተሻለ እንትን አላገኝምና ይሄ በሴፕሲስ ወደ ሴፕቲክ ሾክ ሲያድግ የሚጣራቀመው ባክቴሪያ ደም ውስጥ ማለት ነው የሰርኩሌሽን ወይም የብለድ ሰርኩሌሽኑን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው ይም ደግሞ በተለያየ መንገድ ነው በባህሪው የተለያዩ ሰውነታችን ውስጥ በሚመነጩ ሪአክሽኖች ወይም ባክቴሪያውን ለማጥፋት በሚደረግ ትግል የሚለቀቁ ኬሚካሎች የደም ስር እንዲለጠጥና እንዲሰፋ በማድረግ ደሙ ወደ ሰውነት ከመድረስ ይልቅ የተለጠጠው ደም ውስጥ በመቅረት የተለጠጠው የደም ቧንቧ ውስጥ ማለት የተለጠጠው የደም ቧንቧ ውስጥ በመቅረት ደም ለሰውነት በበቂ ሁኔታ እንዳይደርስ በማድረግ ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል ማለት ነው እንግዲህ ህክምናው መቀላል ነው የሚታከም ነው በተለይ ኢርሊ ቀድሞ ከመጡ ወደ ሴፕሲስ እና ሴፕቲክ ሾክ ከመደጉ በፊት ከመጡ አሪፍ ነው በቀላሉ ሚድን ህመም ነው አንድ አንዴ መዳኒቶች ለመዳኒቶች ሬዚስታንት ሊሆን ይችላል ሁሉንም አይነት መዳኒት ወስደው ሊያስቸግር ይችላል በዚህ ጊዜ ያው ብለድ ካልቸር የሚባላል አይ ሚን አይ ሚን ዩሪን ካልቸር የሚባል አለ የሽንት ካልቸር ማለት ባክቴሪያዎችን አሳድጉ የመለየት ስራ ተሰርቶ ለየትኛው ባክቴሪያ ለየትኛው መዳኒት እንደሚገርላቸው ተለይቶ ሊሰጥ ይችላል መዳኒቶቹ ያው በሚዋጡም በማርፍ የመልክም አሉ አሉ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ አማራጮች አሉት ያው አንድ አንዴ እንዳልኳችሁ ተደጋጋሚ መዳንት ይወጡ ማይሻላችሁ ሰዎች ዩሪን ካልቸር ማሰራት ያው ሀኪሙም ያዝላቸዋል ዩሪን ካልቸር በማሰራት ይሄን ኢንፌክሽኑን ያመጣው ባክቴሪያ አሳድጎ በመለየት በመዳንት ተሞክሮ ወይም ድራግ ሴንሲቲቪቲ ቴስት ተሰርቶ ለዚህኛው መዳንት ይገድለዋል ተብሎ ተመርጦ የሚሰጥ መዳንት ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ስለሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ይሄን ያል ግን ዛሬ ከሰጣውቹ ይበቃል ማለት ነው በቀጣይ ሌላ አዲስ ቪዲዮ ይጀላችሁ ቀርባለሁ ዛሬ ስለአዳመጣችሁኛ መሰግናለሁ ቻናሉ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ሰላማችሁ ይብዛ መልካም ጊዜ ተመኝውላችሁ ዳና ሆኖ